Ike Melendez, Raver Cruz, Jason Abalos at Connie Reyes. Arangkada ang mga teleserye sa GMA7 matapos lumipat mula sa ABS-CBN. Ang paglipat nga ba ng mga artist ng ABS-CBN stars sa GMA7 ay isang blessing in disguise? Alamin natin yan dito sa ating video for today. Kailan pa bago ma-renew ang franchise ng ABS-CBN Network mga kakanto? That is, kung ma-renew. Pero, babalik na ang ilang programa ng ABS-CBN sa Kapamilya Channel na mapapanood sa cable at satellite TV sa bansa simula ngayong araw na to, June 13, Sabado, 2020. Tila blessing in disguise para sa ilang kapamilya stars na tiyempong lumipat ng GMA7 bago ang ABS-CBN shutdown. Ipinasara ng National Telecommunications Commission ang Kapamilya Network ikaktong 7.52 p.m. noong May 5, Martes 2020. Eto at alamin natin ang iilan sa mga ABS-CBN artists na lumipat sa GMA7. At eto na nga mga kakanto. Ang una sa ating listahan ay si Aiko Melendez. Si Aiko Melendez ay nag-back out sa Kapamilya Series na Sandugo para samahan sa pangangampanya noong 2019 midterm elections ang kasintahan niyang si Jay Kong Hoon. Si Kong Hoon ay nanalong bisig gobernador ng Sambales. John Lucas Nakabuntis si John Lucas. Noong 2018, sinuspindi siya sa grupong hashtags na napapanood sa ABS-CBN Noontime Show na It's Showtime. Ang sunod sa ating listahan mga kakanto ay si John Estrada. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni na John Estrada at Malin Dizon sa set ng kapamilya primetime series na The Good Son. One of those ay si River Cruz sa ABS-CBN. Minambuti ng binata na samahan sa Kapuso Network ang nililiyag na si Janine Gutierrez. Ang sunod ay si Kiray Celes. Labing siyem na taon sa ABS-CBN si Kiray Celes. May mga eksena siya sa ilang edition ng Star Magic Ball. Next is Mertel Sarosa. Big winner si Mertel Sarosa sa PBB Teen Edition 4 noong 2012. Lumipat si Mertel this year sa GMA7 at tumabas sa gag show na Bubble Gang. Lumipat sa Kapuso Network si Dennis Trillo noong 2002. Dati siyang bahagi ng Talent Center na ngayon ay kilalang Star Magic ang talent arm ng ABS-CBN. Sa GMA7 siya nabigyan ng major acting projects dahil na taon namang nakapanabayan niya noon ang marami pang formidable kapamilya leading men. Next on our list mga kakanto is Carmina Villaruel. Si Carmina Villaruel ay tumatawid-tawid sa ABS-CBN at GMA7. Ilan sa mga unang programa niya sa ABS-CBN noong 90s ay Tonight with Dick and Carmi, Palipas sa Lalaki at Okidoki Dok. Naging co-host siya ng GMA7 talk show na SIS mula 2004 hanggang 2010. Sumalang din siya sa ibang drama projects ng Kapuso Network. Ganon din ang isa sa mga sikat na artista noon ng ABS-CBN na si Jason Abalos. Si Jason Abalos ay isang finalist sa ABS-CBN Talent Search na Star Circle Quest noong 2004. Leading man siya sa Eva Fonda, nagsimula sa puso at reputasyon. Ang huling assignment niya sa DOS ay Two Wives noong 2015. Hanggang sa lumipat siya sa GMA7. Hindi rin nakaligtas ang concert queen na si Pops Fernandez na nagsimula sa ASAP at ABS-CBN 25 years ago. Back to her roots din ang mahal nating si Tita Connie Reyes na nakasama ng ni Revive na Student Canteen. At sa larangan naman ng News and Public Affairs, mga kakanto, dating prominent figure si Tita Mel Chancon sa ABS-CBN. Siya ay isa sa original news anchors ng TV Patrol at co-host ng programang Mel and Jay. Taong 1996, 
nang lumipat siya sa GMA7 at hanggang ngayon ay napapanood sa 24 oras. Ganon din ang guapo at macho na si Atong Araulo na mula pa sa Studio 23 at nanging reporter ng ABS-CBN. Tumatak siya sa umagang kay Ganda at sa programa niyang Red Alert. Ngayon, nasa GMA7 na siya with his own award-winning shows, The Atom Araulo Specials and Stand for Truth. Nagpipinch hit din siya sa 24 oras. Tulad ng sinabi ng transferi na si Eugene Domingo, hindi lahat ng tumatawit na mamatay. Nakilalang comedian si Eugene sa supporting roles niya sa mga pelikula at TV shows niya sa ABS-CBN noong 90s hanggang 2008. Mga kakanto ay si Miss Ai de las Alas. Bago pa man nangyari ito sa ABS-CBN, paulit-ulit nang sinabi ni Ai de las Alas na masaya na siya sa GMA7. Hindi naging maganda ang pag-alis ni Derek Ramsey sa Kapamilya Network nung lumipat siya sa TV5 noong 2012. Tumagal siya ng anim na taon sa TV5 bago lumipat ng GMA7 noong 2019. Tom Rodriguez Tamang-tama ang timing ng paglipat ni Tom Rodriguez sa Kapuso Network, ang primetime series na may husband's lover ang nagluklok sa kanya bilang isa sa most sought after leading man ng bansa. Masalimuot din ang pag-alis ni Willie Revillame sa ABS-CBN na umabot pa sa demandahan nang lumipat siya sa TV5. Malaki ang kinita ni Willie sa kapatid network dahil sa mga programa niyang Willing Willie, Wheel Time Big Time at Wawa Willie. Angelica de la Cruz Nabigyan ng magagandang proyekto si Angelica de la Cruz na naging kapuso na siya. Sa ngayon, Mas nakatutok muna siya bilang kapitana ng Baragay Lungos, Malabon. Ang daming pangangailangan na dapat niyang ayusin ngayong nahaharap tayo sa pandemic. Paul Salas Tamang-tama rin ang paglipat ni Paul Salas sa Kapuso Network dahil isinali siya sa Descendants of the Sun. Di ay ipinakita niya bilang isa sa mga pinaka-promising na Kapuso Hunk Actors. At ang huli sa ating listahan mga kakanto ay si Kises de Laven. Hindi pa natin masasabing official na kapuso si Kises de Laven. Kakaalis pa lang niya sa Kapamilya Network at nagpapahandol sa AAA Talent Management. At yan po nagtapos ang ating video for today. Thank you for watching mga kakanto. God bless. Ito inyong Manay Charings, Kanto. Thanks for watching. Like comments share and subscribe